ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുക്കർ വയ്ക്കാം കുക്കർ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ക്ലോവ്സ് അതായത് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബേ ലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെരിഞ്ചീരകം ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രൈ മസാലാസ് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇതിലോട്ട് അതെല്ലാം കോരി മാറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിനർ ആണ് ടീ സ്ട്രെയിനർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീ പൗഡർ ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ കോരി ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇനി റൈസ് ഇടുമ്പോൾ ഞാനിത് അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ റൈസിലൊന്നും ഇതെല്ലാം ഒന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മേടിക്കാം ടീ സ്ട്രെയിനർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മസാലകളൊന്നും കോരി മാറ്റരുത് ഇത് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഇടണം ഇനി ഇതിൽ അതിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ സവാള ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇനി റൈസ് എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഈ ബോക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഓയിലിലോട്ട് സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളക് എന്നിവ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറി നല്ല പാകമായി വരുന്നവരെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള മിക്സ് നല്ല സോട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയ ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെ കുറച്ചോ ചേർക്കാം നമ്മളിതിൽ പെപ്പർ പൗഡറും ഗ്രീൻ ചില്ലി എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളുടെ എല്ലാം റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളുടെ എല്ലാം റോ സ്മെല്ല് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില നന്നായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയിൽ നല്ലൊരു മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മല്ലിയില ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഇപ്പം എല്ലാം പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് പുളിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസിൽ ഭയങ്കര പുളിയായിട്ട് വരും ഒരല്പം പുളിയുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം മസാലയെല്ലാം നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാലും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പനീർ പീസസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പനീർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ബസുമതി റൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് നന്ന ഹാഫ് ആൻ അവർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 
വെള്ളം വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഒരല്പം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാലാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിലും റൈസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ ബീട്രൂട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തിരിക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ ആ മസാല കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ബീട്രൂട്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു കളർ നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എല്ലാ റൈസിലും അത് പിടിക്കും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലാണ് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മസാല മസാലയുടെ ആ ബോക്സ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ ഇട്ട് വെച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ വിസിൽ വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിസിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റീം വരുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഇപ്പം ഇതിവിടെ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റീം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നമ്മളിതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് കണ്ടു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് റൈസും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ച് ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം മസാല നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കടിക്കാനൊന്നും കിട്ടാതെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല വിതറി ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓണിയൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആൻഡ് റൈസിൻസ് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ കുറച്ച് ടൈമിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരും വരയ്ക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഓൾ